வணக்கம் இது டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் நோட்ஸ் அப்படிங்கிற சேனல் நம்ம வந்து டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து பாடங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தோம் இதில் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு மாநில அரசு மத்திய அரசு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூன்று பாடங்கள் முழுமையாக முடிச்சாச்சு இப்போ வந்து இந்த டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் புவியியலில் இருக்க முதல் பாடத்தை பார்க்க போகிறோம் அந்த பாடத்தோட பெயர் வந்து இந்தியா அமைவிடம் நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகால் அமைப்பு இதுதான் வந்து அந்த பாடத்தோட தலைப்பு இந்தியா அமைவிடம் நிலத்தோற்றம் மற்றும் வடிகால் அமைப்பு இந்த பாடத்தை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பாடத்தில் இது வந்து முதலாவது பகுதியாக பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து இன்ட்ரோவில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்தியா வந்து பரப்பளவில் உலகத்தோட ஏழாவது பெரிய நாடாக இருக்குது பரப்பளவில் உலகத்தோட ஏழாவது பெரிய நாடாக இருக்குது இதே வந்து ஆசிய கண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஆசிய கண்டம் மட்டும் பார்க்கும்போது இரண்டாவது பெரிய நாடாக இருக்குது மொத்தமாக பார்க்கும்போது ஏழாவது பெரிய நாடாக இருக்குது ஆசிய கண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது இரண்டாவது பெரிய நாடாக இருக்குது இது எல்லாமே வந்து புக்லேருந்து தான் நோட்ஸ் எடுத்து கொடுக்குறேன் அடுத்து வந்து இந்தியாவோட நிலப்பரப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி மூணு சதுர கிலோமீட்டர் இது இதுதான் வந்து இந்தியாவோட நிலப்பரப்பு முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி மூன்று சதுர கிலோமீட்டர் இது வந்து புவியோட மொத்த பரப்பளவில் ரெண்டு புள்ளி நான்கு சதவீதம் புவியோட மொத்த பரப்பளவில் இந்தியாவோட பரப்பளவு மட்டுமே ரெண்டு புள்ளி நான்கு சதவீதம் இருக்குது ஸோ இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோன்னா உலகத்தோட ஏழாவது பெரிய நாடுன்னு பார்த்தோம் பரப்பளவில் ஆசிய கண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது இரண்டாவது பெரிய நாடுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் நிலப்பரப்பாக வந்து முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு சதுர கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அடுத்தது இது மொத் மொத்த பரப்பளவில் ரெண்டு புள்ளி நான்கு சதவீதம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அடுத்து வந்து இந்தியாவோட நில எல்லை அடுத்தது நீர் எல்லையை கொடுத்துருக்காங்க நில எல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கும்போது இந்தியாவோட நில எல்லை வந்து மொத்தமாக வந்து பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் நில எல்லையை கொண்டிருக்கதாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எந்தெந்த நாட்டோட நில எல்லையெல்லாம் கொண்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது மேற்கில் வந்து பாகிஸ்தான் இருக்குது பாகிஸ்தானோட நில எல்லையை கொண்டிருக்கு வட மேற்கில் வந்து வட மேற்கில் வந்து ஆப்கானிஸ்தான் இருக்குது அடுத்தது வடக்க வந்து சீனா நேபாளம் பூட்டான் இந்த நாடுகள் இருக்குது அடுத்தது கிழக்க வந்து வங்காளதேசம் கிழக்கு இருக்குது அதுக்கு அடுத்தது மியான்மர் நாடும் கிழக்கு இருக்குது ஸோ இந்த நாடுகளோட தான் நம்மளோட இந்தியா வந்து நிலையிலே கொண்டிருக்கு இந்தியா வந்து அதிகபட்சமாக வங்காள தேசத்தோட தான் நில எல்லையை அதிகமாக கொண்டிருக்கு எவ்வளோ கிலோமீட்டர்னா நான்காயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் வந்து நில எல்லையை கொண்டிருக்கு ரொம்ப குறுகிய எல்லையாக வந்து ஆப்கானிஸ்தான் கூட நில எல்லையை கொண்டிருக்கு எவ்வளோன்னா நூற்றி ஆறு கிலோமீட்டர் நில எல்லையை கொண்டிருக்கு வங்காள தேசத்தோட அதிகமாக நில எல்லை நான்காயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் கொண்டிருக்கு ஆப்கானிஸ்தான் கூட நூற்றி ஆறு கிலோமீட்டர் நில எல்லையை கொண்டிருக்கு அடுத்ததாக வந்து இந்தியா வந்து தெற்கில் இந்திய பெருங்கடல் இருக்குது அடுத்தது கிழக்க வங்காள விரிகுடா மேற்க அரபிக்கடல் இருக்குது ஸோ இந்த கடல்களால் சூழப்பட்டு சுமார் நான்காயிரத்தி ஆறாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர் வந்து நீளமுள்ள நீண்ட கடற்கரை பகுதியை வந்து மூன்று பக்கத்துலேயும் கொண்டு இருக்கு இந்திய கடற்கரையோட மொத்த நீளம் அதாவது தீவு கூட்டங்களையும் சேர்த்துன்னு பார்க்கும்போது ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் வந்து இருக்கு இது என்னது இந்திய கடற்கரையோட மொத்த நீளம் தீவு கூட்டத்தையும் சேர்த்து வந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் இருக்கு அடுத்தது இந்தியாவையும் இலங்கையையும் பிரிக்கிற 
பாக் நீர் சந்தி இருக்கு இந்த நீர் சந்தி தான் இந்தியாவையும் இலங்கை பிரிக்கிற ஒரு ஆழமற்ற கடல் பகுதி அப்படின்னு பார்த்தாக்கா இந்த பாக் நீர் சந்தி பாக் நீர் சந்தி அடுத்தது வந்து இந்தியா வந்து ஒரு துணை கண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க துணை கண்டம் ஏன் இப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா பாகிஸ்தான் மியான்மர் வங்காளதேசம் நேபாளம் பூட்டான் இலங்கை இந்த நாடுகளோடு இணைந்து இந்தியாவை வந்து ஒரு துணை கண்டம்னு சொல்கிறாங்க ஏன் இப்படி சொல்கிறாங்கன்னா வடமேற்கு வடக்கு வடகிழக்கு மலைத்தொடர்களாலேயும் தெற்கே வந்து கடலாலேயும் சூழப்பட்டு இந்த துணை கட்டம் வந்து ஆசியாவோட மற்ற பகுதியிலேருந்து பிரிஞ்சு பிரிஞ்சிருக்கிறதுனால இதை வந்து ஒரு துணை கண்டம்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதனாலேயே சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி வந்து இயற்கையான நில அமைப்பு காலநிலை இயற்கை தாவரம் கனிமங்கள் மனித வளம் இதிலெல்லாம் வந்து ஒரு கண்டத்தில் காணக்கூடு காணப்படக்கூடிய வேறுபாடுகளை கொண்டிருக்கனால இந்தியா ஒரு துணை கண்டம்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக வந்து இந்தியாவோட அமைவிடமும் பரப்பளவும் கொடுத்துருக்காங்க இந்தியா வந்து எட்டு டிகிரி நாலு வட அச்சம் முதல் ஸோ இதில் வந்து முப்பத்தி ஏழு டிகிரி ஆறு வடலட்சம் வரைக்கும் பரவி இருக்கு அது மாதிரி அறுபத்தெட்டு டிகிரி ஏழு கிழக்கு தீர்க்க முதல் தொண்ணூற்றி ஏழு டிகிரி இருபத்தஞ்சு கிழக்கு தீர்க்கம் வரையிலே வந்து பரவி இருக்கு இதுதான் வந்து இந்தியாவோட அமைவிடமாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்தியா முழுமையுமே வந்து வடகிழக்கு அரைக்கோளத்தில் தான் அமையுது வடகிழக்கு அரைக்கோளத்தில் தான் முழுமையாக அமைகிறது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இந்தியாவோட திட்ட நேரம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா மேற்கில் குஜராத் இருக்குது கிழக்க அருணாச்சல பிரதேசம் இருக்குது ஸோ இந்த இந்த மேற்கு குஜராத்லேருந்து கிழக்கு அருணாச்சல் பிரதேசம் வரைக்கும் இந்தியா வந்து ஏறத்தாழ முப்பது தீர்க்க கூட கொண்டு இருக்கு ஸோ முப்பது தீர்க்க கூட கொண்டு இருக்கு புவி வந்து தன்னோட அச்சில் வந்து சுழன்று ஒரு இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் முந்நூற்றி அறுபது தீர்க்க கூட வந்து கடக்குது புவி தன்னோட அச்சில் சுழலும் போது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் முந்நூற்றி அறுபது தீர்க்க கூட வந்து கடக்குது ஒரு டிகிரி தீர்க்க கூட கடக்கணும் அப்படின்னாக்கா எடுத்துக்கொள்கிற நேரம் வந்து நான்கு நிமிடம் ஒரு டிகிரி தீர்க்க கூட கடக்கணும்னா நான்கு நிமிடம் வந்து எடுத்துக்கும் அதனால் இந்தியாவில் மேற்க இருக்க குஜராத் மாநிலத்திற்கும் கிழக்கு இருக்க அருணாச்சல பிரதேசத்திற்கும் இடையே உள்ள தீர்க்க கூட வந்து எவ்வளோன்னா டிகிரி பதினெட்டு ஸோ இதுதான் வந்து இடையே உள்ள தீர்க்க கூடு எதுக்கு குஜராத்துக்கும் அருணாச்சல பிரதேசத்துக்கும் இடையே உள்ள திருக்க கூட இது தான் ஸோ இந்த இரண்டு பகுதிகளுக்கும் உள்ள வந்து நேர வேறுபாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது இந்த இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி ஒன்று நால் ஒன்று எட்டோட இந்த நான்கு நிமிடங்களை பெருக்கிக்கணும் அப்போ வந்து என்ன வரும்னா ஒரு மணி ஐம்பத்தி ஏழு நிமிடம் பன்னெண்டு வினாடி வருது ஸோ தோராயமாக வந்து இரண்டு மணி நேரம் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வந்து வருது ஸோ அதனால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்தியாவில் கிழக்க இருக்க அருணாச்சல பிரதேசத்தில் மேற்கு இருக்க குஜராத்தை விட ரெண்டு மணி நேரம் முன்னதாகவே வந்து சூரியன் உதயமாகுது இந்த நேர வேறுபாட்டை தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்தியாவோட மத்திய தீர்க்க ரேகை வந்து எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி முப்பது சரி இதுதான் வந்து மத்திய தீர்க்க ரேகை இதை தான் இந்த ரே இந்த ரேகையை தான் வந்து இந்தியாவோட திட்ட ரேகையாக எடுத்துக்கிட்டு நேரத்தை கணக்கு பண்ணுறோம் இந்த தீர்க்க ரேகையை வந்து மிர்சாபூர் 
அதாவது அலகாபாத் வழியாக போகுது ஸோ இந்த தீர்க்க ரேகை வந்து மிர்சாபூர் அலகாபாத் வழியாக போகுது ஸோ இந்திய திட்டு நேரமானது கிரீன்விஷ் சராசரி நேரத்தை விட அஞ்சு மணி முப்பது நிமிடம் வந்து முன்னதாக இருக்குது ஸோ நம்மளோட இந்திய திட்டு நேரம் வந்து கிரீன்விச் சராசரி நேரத்தை விட எவ்வளோ நேரம் வந்து முன்னதாக இருக்குன்னா ஐந்து மணி சாரி ஐந்து மணி முப்பது நிமிடம் வந்து முன்னதாக இருக்கு அடுத்ததா இந்தியாவோட தென்கோடி பகுதியான பகுதியான இந்திராமுனை இந்திராமுனை முன்னாடி எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த இந்திராமுனை வந்து பிக்மெலியன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க பிக்மெலியன் சொல்லியிருக்காங்க இந்த இந்திராமுனையை பிக்மெலியன் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து ஆறு டிகிரி நாற்பத்தஞ்சு இந்த வட அட்சத்தில் வந்து அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு கூட்டத்தில் அமைஞ்சிருக்கு அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு கூட்டத்தில் தான் அமைஞ்சிருக்கு இந்த இந்திராமுனை அடுத்தது இந்திய நிலப்பகுதியோட தென்கோடி வந்து குமரி முனை தென்கோடி வந்து குமரி முனை வடமுனை என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்திரா கோல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வடமுனையை இந்திரா கோல்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஜம்மு காஷ்மீரில் அமைஞ்சிருக்கு ஸோ வடமுனை வந்து இந்திரா கோல்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஜம்மு காஷ்மீரில் அமைஞ்சிருக்கு இந்தியா வந்து வடக்க காஷ்மீரில் இருக்க இந்திரா கோல்லேருந்து தெற்கு கன்னியாகுமரி வரைக்கும் மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் நீளத்தை கொண்டிருக்கு ஸோ வடக்கு காஷ்மீரில் இருக்க இந்திரா கோவிலிருந்து தெற்கு கன்னியாகுமரி வரைக்கும் மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் நீளத்தை கொண்டிருக்கு மேற்க குஜராத்தில் இருக்க ரன் ஆஃப் கட்சிலிருந்து கிழக்கு அருணாச்சல பிரதேசம் வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணு கிலோமீட்டர் நீளத்தை கொண்டிருக்கு இது எங்கள் ஜம்மு காஷ்மீர்லேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் சிந்த நீளம் மூவாயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு கிலோமீட்டர் இது வந்து குஜராத்தில் ரன் ஆஃப் கட்சிலிருந்து அருணாச்சல பிரதேஷ் வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூன்று கிலோமீட்டர் நீளத்தை கொண்டிருக்கு ஸோ கடகு ரேகை தான் இந்தியாவோட மையமாக அமைஞ்சு இரண்டாக பிரிக்குது தென்பகுதி வெப்பமண்டலமாகவும் வடபகுதி வந்து மித வெப்பமண்டலமாகவும் ரெண்டு பெரும் பகுதிகளாக பிரிக்கிறது வந்து கடகு ரேகை தான் இந்தியா வந்து இருபத்தி ஒன்பது ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது யூனியன் டெரிட்ரிஸ் இருக்குது ஏழு யூனியன் பிரதேசம் இருக்கு நிர்வாக வசதிக்காக இப்படி வந்து பிரிச்சிருக்காங்க அடுத்தது ஆந்திராவோட தலைநகரம் வந்து எதுனா அமராவதி நகர் இது வந்து பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அமராவதி நகர் தான் ஆந்திர பிரதேசத்தோட தலைநகரம் ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க அது என்ன என்ன சட்டம்னா ஆந்திர பிரதேச மறு சீரமைப்பு சட்டம் இது என்னென்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வரைக்கும் வந்து ஹைதராபாத் ஹைதராபாத் நகரம்தான் வந்து ஆந்திர பிரதேசம் தெலுங்கானா மாநிலங்களோட தலைநகரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு வரைக்கும் ஹைதராபாத் நகரம்தான் வந்து ஆந்திர பிரதேசம் தெலுங்கானா மாநிலங்களோட தலைநகரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே திருப்ப வந்து பார்க்கலாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து என்ன பார்த்தோம் இந்தியா வந்து பரப்பளவில் ஏழாவது பெரிய நாடுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஆசிய கண்டத்தில் ரெண்டாவது பெரிய நாடுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இந்தியாவோட நிலப்பரப்பு வந்து முப்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி மூணு சதுர கிலோமீட்டர்னு பார்த்தோம் இது வந்து இந்தியாவோட மொத்த பரப்பளவில் அச்சா உலகத்தோட மொத்த பரப்பளவில் புவியோட மொத்த பரப்பளவில் ரெண்டு புள்ளி நான்கு சதவீதம் பார்த்தோம் அடுத்தது மொத்தமாக வந்து பதினஞ்சாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டர் வந்து நில எல்லையை கொண்டிருக்கதாக பார்த்தோம் இதில் வந்து அதிகபட்சமாக வங்காள தேசத்தோட நான்காயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் நில எல்லையை கொண்டு இருக்கு அடுத்து குறுகிய எல்லையாக ஆப்கானிஸ்தான் கூட நூற்றி ஆறு கிலோமீட்டர் நில எல்லையை கொண்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்திய கடற்கரையோட மொத்த நீளம் தீவு கூட்டத்தையும் சேர்த்து ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு புள்ளி ஆறு கிலோமீட்டர் அதுக்கப்புறம் இந்தியா ஒரு துணை கண்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து மொத்தம் வந்து குஜராத்லேருந்து அருணாச்சல பிரதேஷ் வரைக்கும் ஏறத்தாழ முப்பது தீர்க்கக்கோடுகளை கொண்டு இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஒரு டிகிரி தீர்க்கக்கோட்டை கடக்கிறதுக்கு 
நான்கு நிமிடம் எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அந்த குஜராத்துக்கும் அருணாச்சல பிரதேசத்துக்கும் தோராயமாக வந்து எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வரும்னா இரண்டு மணி நேரம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் மத்தியில் போகிற தீர்க்கு ரேகை அதாவது மிர்சாப்பூர் ஸோ இந்த இந்த இது வழியாக போகிற தீர்க்கு ரேகையை தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிட்டு நம்மளோட திட்டு நேரமாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்திய திட்ட நேரம் வந்து க்ரீன் வீச் சராசரி நேரத்தை விட ஐந்து மணி முப்பது நிமிடம் வந்து முன்னதாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஆந்திர பிரதேசத்தோட தலைநகரம் அமராவதின்னு பார்த்தோம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி வரைக்கும் வந்து ஹைதராபாத் நகரம்தான் ஆந்திர பிரதேசம் தெலுங்கானா மாநிலங்களோட தலைநகரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்தோம் ஸோ இது வரைக்கும் வந்து பார்த்துருக்கோம் புக்கில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை வரிசையாக தான் பார்த்துருக்கோம் அதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் வந்து இந்தியாவோட முக்கியமான இயற்கை அமைப்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி